வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் டிலே சேனல் இன்றைக்கி மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் இல்லையா மதுரையில் ஸோ அதனால் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் பாயசம் வச்சு கொண்டாடலாம் ஒரு ஸ்பெஷலாக மூங்கில் அரிசியில் ஒரு பாயசம் மூங்கில் அரிசி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைக்காதுங்க அரிசி வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மூங்கில் மரம் நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அரிசியை வந்து கொடுக்கும் கொஞ்சம் மழைத்துளி பட்டாலும் அந்த அரிசி கீழே விழுகிற அரிசி எல்லாம் முளைச்சிடும் ஸோ அதை எடுக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் ஏதாவது ஒரு டிஷ் வந்து நம்ம அப்பப்போ செய்யலாம் அதில் இன்றைக்கி நான் வந்து மொங்கில் அரிசியில் பாயசம் வச்சுருக்கேன் கருப்பட்டி தேங்காய் பால் சேர்த்து பாயசம் ஸோ மூங்கில் அரிசி நல்லா களைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் நல்லா காய வச்சுருங்க வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதை நல்லா வறுத்துக்கணும் சிகப்பாக வறுத்துக்கணும் வறுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அப்படி படபடன் பொரியும் பாப்கார்ன்லாம் வெடிக்கிற மாதிரி படபடன் பொறிஞ்சு லைட்டாக ஒய் ஒயிட் லேயர்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் கொடுத்து ரவ பதத்தில் உடச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு ரவ பதம் வேணால் ரவ பதம் இல்லை நைஸாக வேணாலும் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு தண்ணியில் கரைச்சி அடுப்பில் வச்சு நல்லா வேக வைக்கணும் ஸோ இது நல்லா வெடிச்சிருச்சு இது மிக்சியில் கொடுத்து அரைக்கிறேன் நான் இப்போ ஸோ இந்த மாதிரி குருணையாக அரைச்சிட்டு இந்த தண்ணியில் கலந்து நல்லா வேக வைக்கணும் ஸ்லோவாக வச்சு வேக வைக்கணும் இந்த அரிசி வேக ரொம்ப லேட்டாகும் ஸோ நல்லா வே வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஒரு திக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இன்னொரு தேங்காய் பால் தண்ணியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தண்ணி பாலை இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி முதல்ல வேக வச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு டம்ளர் தேங்காய் பால் இப்போ ஊற்றுறேன் ஸோ அந்த தேங்காய் பாலில் திரும்ப அது நல்லா வேகணும் ஸோ நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கருப்பட்டியை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி பாகு மாதிரி வச்சுட்டு வடிகட்டிக்கணும் ஸோ வடிகட்டி இது நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் அந்த கருப்பட்டி பாகை வந்து இதில் சேர்க்கணும் ஸோ இந்த கருப்பட்டி பாகை சேர்த்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா ஒன்றா சேர்கிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த டயத்தில் வந்து இது கொதித்ததுக்கப்புறமா ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துட்டு தேங்காய் பால் திக்கான தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா அதை இதில் ஊற்றிட்டு தேங்காய் பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொதிக்க விட வேண்டாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு ஒரு செகண்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா போதுமானது இந்த தேங்காய் பாயில் கொதிக்க வந்து தேவை கிடையாது ஸோ கடாயில் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி வேணுங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான முந்திரி உறுப்பு திராட்சை கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கூட வறுத்து போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பாயசத்துக்கு ஸோ நான் முந்திரி உறுப்பும் தேங்காய் துருவலும் வறுத்து இதில் வந்து கடைசியாக சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் மூங்கில் அரிசியில் இன்னும் அடுத்தடுத்த டிஷ்ஷஸ் வந்து அடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து போடுறேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு சர்க்கரையெல்லாம் போட வேண்டாங்க பாலும் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா மூங்கில் அரிசி இருக்கு அரிசியில் கிடைக்கிற ஹெல்த் பெனிஃபிட் அப்படியே நமக்கு வேணும்னா நம்ம கருப்பட்டியும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட முழு மருத்துவ பலனும் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் மூங்கில் அரிசியோடது ஸோ நன்றி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி